সবাই কেমন আছো আমরা এখন শিখবো বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থান সম্পর্কে তোমরা সবাই জানো বাংলায় প্রায় দুইশো বছর ইংরেজরা শাসন করেছিল তো সেই যে শাসনটা সেই শক্তিটা উত্থান হলো কি করে আমরা আজকে সেই সম্পর্কে জানব তো এই গল্পটা শুরু হয় একদম সেই ষোলোশো সালে যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিটা প্রতিষ্ঠা হয় এরপরে তারা সেই ষোলোশো সালে প্রতিষ্ঠা হয়ে তারা ঠিক করে যে তারা ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে আসবে এবং ষোলোশো একান্ন সালে তারা হুগলিতে প্রথম এসে তাদের কুঠি স্থাপন করে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে তারপরে তারা এই বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করার পর ষোলোশো আটান্ন সালে তারা কাশিমবাজারে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং এভাবে আস্তে আস্তে তারা অনেকগুলো বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ভারতবর্ষে ব্যবসা চালাতে থাকে খালি ইংরেজরা কিন্তু বাংলায় বাংলায় আসেনি বাংলায় ষোলোশো তিরিশ সালে ডাচরা এসেছিল যাদের নাম ছিল ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ষোলোশো চৌষট্টি সালে ফরাসিরাও এসেছিল যাদের নাম ছিল ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু তারা বেশি দিন থাকতে পারেনি এবং তারা ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে এবং নানা রকমের সমস্যা হওয়ার কারণে তারা ইন্দো চীনের দিকে পরে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যায় এর মধ্যে ফরাসিরাই শুধু তিনবার ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেছিল যে তারা কারা এই বাণিজ্যে টিকে থাকবে তো ফরাসিরা টিকতে না পেরে ইংরেজরা জয়ী হয় এবং ইংরেজরা থাকে এবং ফরাসিরা ইন্দো চীনের দিকে চলে যায় তো এটুকু বুঝে তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলো যে ফরাসিরা ইংরেজদের কাছে কতবার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল তো এর উত্তর কি হবে তোমরা একটু পজ করে বলে দাও তো একদম ঠিক উত্তর হবে তিনবার এখন আমরা জেনেছি যে বাংলায় একটা যুদ্ধ ঘটেছিল যেটার নাম ছিল পলাশির যুদ্ধ এই যুদ্ধের কারণে বাংলায় পুরোপুরিভাবে ইংরেজদের শাসনটা পাকাপোক্ত হয় এই পলাশির যুদ্ধের পিছনে একটা ষড়যন্ত্র ছিল যে ষড়যন্ত্রটা করা হয়েছিল আমাদের সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার একমাত্র নবাব সে সিরাজুদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন কিন্তু সেটা পছন্দ করেনি অনেক মানুষ তাদের মধ্যে ছিল ইংরেজ বণিকরা যারা আরও বেশি সুবিধা এবং বাংলার মানুষকে আরও বেশি তারা শোষণ করতে চেয়েছিল এবং ছিলেন ঘষিটি বেগম যিনি পছন্দ করেননি যে তার ভা সিরাজুদ্দৌলা যে সিংহাসনে বসবে তিনি চেয়েছিলেন যে তার নিজের ছেলে যাতে সিংহাসনে বসতে পারে এবং রাজ দরবারের কিছু মানুষ ছিল যেমন মীর জাফর মীর কাশিম তারা চেয়েছি তারা চায়নি যে সিরাজুদ্দৌলা থাকে এবং তারা চেয়েছিল যে ইংরেজদের সাথে তারা হাত মিলিয়ে অনেক অর্থ উপার্জন করবে এবং কিছু ধনী অভিজাত ছিল যেমন উমিচাঁদ জগৎ শেঠ রাজবল্লভ এরকম এই তিন এরকম তিনজনের মতো আরও অনেক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং তারা সবাই মিলে যখন নবাবকে একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে রেখে দিচ্ছে তখন এই পাশে কি হয় তখন সেনাপতি ওয়াটসন ও ক্লাইভ তারা অনেক সৈন্য নিয়ে কলকাতা যায় কলকাতা যে তারা সেখানে যুদ্ধ করে কলকাতা দখল করে তারপরে তারা মুর্শিদাবাদ চলে আসে নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদে নবাবের রাজধানী ছিল সেই রাজধানী দখল করার জন্য এরপর সতেরোশো সাতান্ন সালের তেইশ জুন এই লর্ড ক্লাইভ তার সৈন্য নিয়ে পলাশিতে পলাশির আম্রকাননে আসেন এবং তখন তিনি নবাবের সাথে যুদ্ধ করেন এই নবাবের সাথে যুদ্ধে নবাবের পরাজয় এবং খুব করুণ মৃত্যু ঘটে এর ফলে বাংলার পুরোপুরি স্বাধীনতা অস্তমিত হয় এবং বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে চলে যায় তাহলে আমরা আজকে জানলাম পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে কিভাবে ইংরেজদের কাছে বাংলাদেশের বাংলার স্বাধীনতাটা চলে যায় এবং তারা কিভাবে আমাদের এই তাদের শাসনের সূত্রপাত ঘটে আমরা এর পরের ক্লাসে জানবো বাংলায় কোম্পানির শাসন কিভাবে ঘটে